என்னோட பழைய வீடியோக்களோட கமெண்ட்ல வந்த சில கேள்விகளில் ஒன்று தான் இந்த மொபைல் சார்ஜரை நம்ம யூஸ் பண்ணாதப்போ கண்டினியூஸாக ஆன்ல வைக்கலாமா அப்படின்றது அந்த நேரத்தில் எனக்கு வந்து இது பெரிய தலைப்பாக தெரியல ஆனால் இதை நான் யதார்த்தமாக செக் பண்ணுறப்போ கிடச்ச முடிவு வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த மொபைல் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணாதப்போ என்ன நடக்குது அதில் அது எதுவும் பவர் கன்சியூம் பண்ணுமா அப்புறமா இதை கண்டினியூஸாக ஆன்ல வைக்கும்போது குழந்தைங்க யாருனா இதை எடுத்து வாயில் வைக்கும் போதோ இல்லைனா தொடும்போதோ இதை அவங்களுக்கு ஷாக்கை கொடுக்குமா அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த சார்ஜரை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போதும் யூஸ் பண்ணாத போதும் எவ்வளோ யூனிட் கன்சியூம் ஆகுது அப்படின்றத முதல்ல பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனிட் அப்படின்றது கேடபிள்யூஹெச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிலோ வாட்ஸ் பெர் அவர் இந்த வாட்ஸ் அப்படின்றது பவரோட யூனிட் பவரோட அழகாக தான் நம்ம வந்து வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த பவரை வந்து எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வோல்டேஜ் இன்டு கரண்ட் இந்த வோல்டேஜ்னால் என்ன கரண்ட்னால் என்ன அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது மூவிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும்போது உருவாகிற எனர்ஜியை தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் இது வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம வந்து வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரான் அட் அ டைமில் எத்தனை குவான்டிட்டி எத்தனை எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம வந்து கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்ஜினியரிங் மெத்தடில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கடத்தியில் ஒரு பாயிண்டில் ஏற்படுற எனர்ஜி மாற்றத்தை தான் நம்ம வந்து கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரு கடத்தியில் ரெண்டு முனைகளுக்கு இடையில் ஏற்படுற மின் அழுத்த வேறுபாடை தான் நம்ம வந்து வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதனால் கமெண்டில் வந்துட்டு கரண்ட்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கிடையாது ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாதீங்க நான் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் குவான்டிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு சார்ஜரை உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து டென் வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இந்த டென் வாட்ஸ் அப்படின்றது ஃபைவ் வோல்ட் இன்டு டூ ஆம்பியர் அதில் மே போட்டிருப்பாங்க ஃபைவ் வோல்ட் அண்ட் டூ ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கும் போது தான் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ டென் வாட் அதை தான் வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம இன்புட்டில் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு இன்புட்டோட வோல்டேஜ் தெரியும் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அண்ட் கரண்ட் வந்து ஒவ்வொரு லோடை பொறுத்தும் இது வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த சார்ஜரில் கரண்ட்டை தான் வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் அந்த கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறப்போ எவ்வளோ யூனிட் வருது யூஸ் பண்ணாதப்போ எவ்வளோ யூனிட் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் கரண்ட்டை செக் பண்ணுறதுக்காக சார்ஜருக்கு சீரீஸில் வந்து நான் அந்த மல்டிமீட்டரை போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சார்ஜிங் கண்டிஷனில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் நாற்பத்தி நாலு மில்லியாம்ஸ் வந்து எடுக்குது சார்ஜிங் கண்டிஷனில் இந்த நாற்பத்தி நாலு மில்லியாம்ஸ் அப்படின்றது சார்ஜரோட டைப்பை பொறுத்தும் மொபைலோட டைப்பை பொறுத்தும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்ம ஃபோனில் சார்ஜிங் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்தும் வந்து இது மாறுபடும் பின்னாடியே இது எவ்வளோ யூனிட் அப்படின்றத சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம நாற்பத்தி நாலு மில்லியம்ஸ் வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய ரிசல்ட் என்னென்னா நான் இப்போ இந்த மொபைலில் ரிமூவ் பண்ணும்போது இதில் வந்து எவ்வளோ மில்லியாம்ஸ் எடுக்குது அப்படின்றது ஸோ இப்போ வந்து நான் மொபைலில் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து நான் ஆச்சரியப்பட்டது என்ன அப்படின்னா நம்ம லோடு இல்லாதப்போ எந்த ஒரு பவர் சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அதில் லோடு வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணலை அப்படின்ற பட்சத்தில் சுவிட்ச் ஆனில் இருந்தாலும் அது வழியாக வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகக்கூடாது பவர் வந்து கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சம்திங் மில்லியாம்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்குது நம்ம இப்போ மொபைலை ரிமூவ் பண்ணாலும் கூட எப்போ நம்ம இன்புட்டை கட் பண்ணுறோமோ அந்த டைமில் வந்து ஜீரோ ஆகிடுது நான் வந்து இது மீட்டரோட எரராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்புட்டை கட் பண்ணேன் ஆனால் அந்த டைமில் வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகலை எப்போ நம்ம மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த டைமில் தான் இந்த பாயிண்ட் டூ மில்லி ஆம்பியர் அப்படின்றது காட்டுது எலக்ட்ரிசிட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற எல்லா டிவைஸ்க்கும் ஒரே கண்டிஷன் தான் இன்புட் பவர் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் அப்படின்றப்போ இந்த சார்ஜர் மட்டும் ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுது இந்த சார்ஜரோட சர்க்கியூட்டை நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸ்விட்ச்டு மோடு பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்க்கும் அதே கண்டிஷன் தான் இன்புட் பவர் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் ஆனால் அந்த சார்ஜர் வெறும் எஸ்எம்பிஎஸ்ஸாக மட்டும் ஒர்க் ஆகிறது இல்லை இந்த எஸ்எம்பிஎஸோட அவுட்புட்டில் சில கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது இந்த கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ஸ் எதுக்கு இப்போ சார்ஜர் ஒன்லி எஸ்எம்பிஎஸ்ஸாக மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா இந்த எஸ்எம்பிஎஸில் வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதனால் பேட்ரிக்கு வந்து பிரச்சனை வர்றதுக்கு
ஸோ இப்போ நோ லோடு கண்டிஷன் இந்த நோ லோடு கண்டிஷனில் நம்ம கரண்ட்டு வந்து கம்மியாக தான் கிடச்சிது ஸோ அப்படின்றதுனால இதை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ணாலுமே நமக்கு யூனிட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நைன் அப்படின்ற யூனிட் தான் வருது ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் யூனிட்டுக்கும் கம்மி குறைவு அதனால் நம்ம சார்ஜரை கண்டினியூஸாக ஆன் பண்ணி வைக்கிறதுனால நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம சார்ஜர்லேருந்து வர்ற அவுட்புட் வந்து நமக்கு ஷாக்கை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக குழந்தைங்க வந்து அந்த பின்னை வாயில் வச்சா அவங்களுக்கு ஷாக் ஏற்படுத்துமா அப்படின்றது தான் கேள்வி இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் சார்ஜர் ஒரு கேபிளை வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணி அதில் உள்ள பவர் கேபிளை என்னோடய வாயில் வச்சு காமிச்சிருப்பேன் இது வந்து எந்தளவு நமக்கு ஷாக் கொடுக்கும் அப்படின்றத பற்றி ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட் இங்கே தெரிகிற கார்டை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் போய் பார்க்க முடியும் அந்த வீடியோ வந்து இன்றைக்கும் வேலிடான வீடியோ எது வரைக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ் வோல்ட் சார்ஜரை பொறுத்த வரையும் ஃபைவ் வோல்ட் சார்ஜரில் என்ன கரண்ட் வேரியண்ட் இருந்தாலும் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இப்போ வர ஃப்ளாஷ் சார்ஜரு ஊக் சார்ஜரு அந்த மாதிரி சார்ஜர்லாம் வந்து நைன் வோல்ட் அண்டு டுவெல் வோல்ட் அப்படின்னு வோல்டேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது வர்ற பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம உடம்புல உள்ள ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து கம்மியாகிடுது அந்த அந்த வோல்டேஜ் ரேஞ்சுக்கு இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது அதனால் அதுக்கு இடையில் வந்து அது கான்டாக்டாக ஏற்படுத்திடும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளோட வாயில் வந்து இது அதிகமான கரண்ட்டை வந்து வெளிப்படுத்தும் நம்ம வாயில் இருக்க உமிழ் நீர் மூலியமாக அதிகமாக கரண்ட்டை வந்து வெளிப்படுத்தும் அப்படின்ற போது ஹீட்டினால் வந்து குழந்தைங்க வாய் வந்து பொத்து போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் தான் இதால் ஷாக்கை ஏற்படுத்த முடியும் மற்றபடி நம்ம டைரெக்டாக எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு எப்படி ஏற்படுதோ அந்த வகையில் வந்து இதால் ஷார்ப் ஷாக்கை ஏற்படுத்த முடியாது ஏன்னா அந்த ரெண்டு பின்னும் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது அது வந்து அதுக்குள்ளேயே தான் வந்து கரண்ட்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் நம்மளோட பாடி மூலமாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாது ஸோ இவ்வளோதான் அந்த வீடியோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட்